बिस्मिल्लाम दोस्तों नई वीडियो में खुश आमदेद दोस्तों ईरानी पासदारा ने इनकलाब के सरबा जनरल कासिम सलमानी की शहादत के बाद पासदारा ने इनकलाब समेत ईरान की अफवाज ने अमेरिका से बदला लेने का ऐलान कर दिया है सवाल ये पैदा होता है कि क्या पासदारा ने इनकलाब के पास इतनी ताकत है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं और दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कुदस फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सलमानी को क्यूँ मारा गया हालात किस जाने बढ़ रहे हैं वीडियो की तफसील में जाने ऐसी पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों ईरान ने अपने सबसे ताकतवर फौजी कमांडर की बगदाद के हवाई अड्डे आरोप अमरीकी ड्रोन हमले में शहादत के बाद कहा है की वो भरपूर मुजामत करेगा ईरान के रहबर आला ने कहा की जो कोई भी इस हमले के पीछे है उससे संगीन बदला लिया जाएगा तो हम ईरान की फौजी सलाहियत के बारे में क्या जानते हैं दोस्तों एक बरतानवी थिंक टैंक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज का कहना है की ईरान में एक अंदाजे के मुताबिक पाँच लाख तेईस हजार फौजी है जिनमें ऐसी साढ़े तीन लाख रवायती फौज जबकि डेढ़ लाख पासदारा ने इनकलाब में है दोस्तों इसके अलावा पासदारा ने इनकलाब की बहरी फोर्स में बीस हजार अहलकार भी है इस फोर्स के अहलकार अब नाय हरमज में मुसल्ला गश्त करते हैं यहाँ से 2019 में गैर मुल्की परचम बरदार टैंकर के साथ कई महाजरायाँ हुई हैं। पासदरा ने इनकलाब एक और रजाकार ग्रो बिसीज को भी कंट्रोल करता है जिसने मुल्क में अंदरूनी मुखालिफत को दबाने में मदद की थी इस ग्रो में हजारों अफराद को मुतर करने की सलाहियत मौजूद है दोस्तों पासदरा ने इनकलाब की बुनियाद चालीस साल पहले रखी गयी ताकि ईरान के इस्लामी निजाम का दिफा किया जा सके और अब ये अपने आप में एक बड़ी फौजी सियासी और इकतदी ताकत बन चुकी है अगर चीज इसके पास आम फौज के मुकाबले में कम अहलकार है ताहम उसे मुल्क में ताकतवर तरीन फौजी ताकत समझा जाता है कुदस फोर्सेज की क्या तो जनरल सलमानी केयर करते थे पासदारा ने इनकलाब मुल्क ऐसी बाहर की कार्रवाइया करती थी और उसकी रिपोर्ट बर रास्त रहबर आला अल्तुल्ला खामनाई को दी जाती इसमें अंदाजन पाँच हजार अहलकार है दोस्तों इसका एक यूनिट शाम में तैनात है जहाँ वो शामी सदर बशार असद की हामी फोर्सेज और शिया मलेशिया की मुशावरत करता है इराक में ये शिया अक्सरियती पैरा मिलिट्री फोर्सेज की हमायत की जिसने शिदत पसंद तंजीम नाम नहाद दौलत इस्लामिया को हराने में साथ दिया तहम अमरीका का कहना है कुदस फोर्सेज का किरदार इससे कहीं ज्यादा है और वो मशर के वस्ता में ऐसे तमाम ग्रोहों को माली इमदाद तरबियत और असलह और अलात फ्राहम करता है जिन्हें अमरीका दहशत गर्द करार दे चुका है उनमें लिबनान की हिजबुल्ला तहरीक और फलस्तीन की इस्लामी जहाज शामिल है इकतदी मसाइल और पाबंदियों की वजह ऐसी ईरान की इसल की दरामद मुतासर हुई है जो खत्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में कम है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर के मुताबिक दो हजार नौ ऐसी दो हजार अठारह के दरमियान ईरान की दिफाई नोयत की दरामदाद सऊदी अरब के इसी दौरानी में दरामदाद का सिर्फ तीन इशारिया पाँच फीसद हिस्सा रही है ईरान की ज्यादातर दरामदाद रूस से आती हैं और बाकी चीन से। दूसरा सवाल ये पैदा होता है क्या ईरान के पास अमेरिका के साथ लड़ने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है तो दोस्तों अगर ईरान के मुखालिफिन इसराइल और सऊदी अरब की फिजाई कुत के मुकाबले में उसकी फिजाइत का जायजा लिया जाए तो जी हाँ ईरान की मिसाइल की सलाहियत उसकी फौजी ताकत का मरकजी जुज है अमरीकी महकमा दिफा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मिसाइली कुत मशर के वस्ता में सबसे बड़ी है और ये बुनियादी तौर पर मुख्तसर और दरमिया फासले तक मार करने वाले मिजाइलों आरोप मबनी है रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ईरान खिलाई टेक्नोलॉजी की आजमाइश कर रहा है ताकि ये तवील फासले तक मार करने वाले बैन बर आजमी मिसाइल तैयार कर सके लेकिन रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट थिंक टैंक रूसी के मुताबिक 2015 में दीगर ममालिक के साथ न्यूक्लियर माहे के बाद ईरान ने अपने लॉन्ग रेंज मिजाइल प्रोग्राम आरोप काम रोक दिया था लेकिन रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि हो सकता है कि माहे के हवाले से मौजूद गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से उसने ये प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया हो मगर चाहे जो भी हो सऊदी अरब और खलीज में कई अहदाफ ईरान के मौजूदा मुख्तसर और दरमिया फासले तक मार करने वाले मिजाइलों की रेंज में होंगे जबकि मुमकिन तौर पर इसराइल में भी अहदाफ हो सकते हैं गुजशत साल मई में अमरीका ने ईरान के साथ तनाव में इजाफे के बाद मशर के वस्ता में पिट्राट एंटी मिजाइल डिफेंस सिस्टम नष्ट किया था ताकि बेलेस्टिक मिजाइलों क्रूज मिजाइलों और जदीद तैयारों का मुकाबला किया जा सके दोस्तों साल हर साल ऐसी आज पाबंदियों के बावजूद ईरान ड्रोन सलाहियत हासिल करने में कामयाब रहा इराक में शिदत पसंद तंजीम नाम नहाद दौलत इस्लामिया के खिलाफ लड़ाई में 2016 सोलह ऐसी ईरानी ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं इसके अलावा रूस के मुताबिक ईरान शाम में अड्डों से कंट्रोल किए जाने वाले मुसल्ला ड्रोन भी इसराइली फिजाई हदूद में दाखिल कर चुका है जून 2019 में ईरान के एक अमरीकी जासूस ड्रोन को अपनाए हरमस के ऊपर ईरानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी का दावा करते हुए मार गिराया गया था दोस्तों दिफाई उमूर के माह
2019 में ड्रोन और मिसाइल हमलों ने सऊदी अरब की दो अहम तेल तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका और सऊदी अरब दोनों ही ने इन हमलों का इल्जाम ईरान पर आयद किया लेकिन तेहरान ने उसकी तरदीद करते हुए जमनी बागियों के एक एतराफ की जानब इशारा किया दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या ईरान के पास साइबर हमलों की सलाहियत मौजूद है तो सन 2010 में ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर एक बड़े हमले के बाद ईरान ने अपनी साइबर सलाहियतों में इजाफा करना शुरू कर दिया था माना जाता है कि ईरान के पास दौरान इनकलाब के पास अपनी साइबर कमांड है जो कमर्शियल और अस्क्री जासूसी आरोप काम करती है इसके अलावा 2019 में एक अमरीकी मिलिट्री रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने दुनिया भर में एरोस्पेस कंपनियों दिफाई कॉन्ट्रैक्टर्स तोानाई और कुदरती वसाइल की कंपनियों और टेलीकॉम फर्म्स को साइबर जासूसी के लिए निशाना बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 में कहा था कि ईरान में मौजूद और ईरानी हुकूमत ऐसी मुंसलिक एक हैकर ग्रो ने अमरीकी सदारती मुहिम को निशाना बनाया और अमरीकी हुकाम के अकाउंट में दाखिल होने की कोशिश की दोस्तों ये तो है ईरान की वो दिफाई सलाहियत जिसकी वजह ऐसी उन्होंने अमरीका को मुँह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया है दोस्तों अब बात करते हैं की ईरानी पासदारानी इनकलाब की कुदस फोर्स के सरबराज जनरल कासिम सलमानी की इराक में अमरीकी अफवाज के हमले में हलाकत क्यूँ हुई दोस्तों अमेरिका और ईरान के दरमियान ड्रामाई अंदाज में पहले से मौजूद कम दर्जे की कशीदगी में इजाफा हुआ है और इस बढ़ती कशीदगी के नतज मजीद संगीन हो सकते हैं ईरान की तरफ से जवाबी हमले का खतरा मौजूद है एक तसलस से होने वाले वाकत और उन पर रद्द अमल का ये सिलसिला दोनों ममालिक को जंग के दहाने आरोप पहुँचा सकता है इराक में वॉशिंगटन की मौजूदगी के बारे में सवाल उठाए जा सकते हैं और सदर ट्रंप की खत्े से मुतलिक पॉलिसी अगर ऐसी कोई मौजूद है तो उसका एक नया इम्तहान होगा ओबामा के दौरे सदारत में व्हाइट हाउस में मशर के वस्ता और खलीज फारस से मुतलिक रबता कार फिलिप गोल्डन के ख्याल में की हलाकत अमरीका की तरफ से एक ऐसा ऐलान है जिसके बाद ऐलान जंग ही बाकी रह जाता है दोस्तों कुदस फोर्स ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज की वो शाख है जिसके पास ईरान ऐसी बाहर फौजी ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी है चुनाचे ये लिबनान इराक शाम या कोई और जगह हो साल हर साल ऐसी जनरल सलमानी ईरान के ऐसे कमांडर थे जिनका काम फौजी कार्रवाई के जरिए उन मुकाम पर ईरान के दायरे असर को बढ़ाना या वहाँ तेहरान के मुकामी तहादियों को मजीद मजबूत करना था वॉशिंगटन के लिए जनरल सलमानी एक ऐसे शख्स थे जिनके हाथ अमरीकियों के खून से रंगे हुए थे ताहम वो ईरान में बहुत मकबूल थे अमूमन वो अमरीकी पाबंदियों और दबाव के खिलाफ तेहरान की जवाबी हमत अमली को लेकर आगे बढ़ रहे थे ये ज्यादा हैरत की बात नहीं है की जनरल सलमानी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में खटक रहे थे लेकिन अहम बात यह है की अमरीका ने उन्हें अब निशाना क्यूँ बनाया है अमेरिका ईरान में अपने फौजी अड्डों पर रॉकेट हमलों के लिए ईरान पर इल्जाम लगाता रहा है ताहम इससे कबल अमेरिका ने ईरान की तरफ से किसी जारहियत का जवाब नहीं दिया जिसमें ईरान का खलीज में ऑयल टैंकर के खिलाफ ऑपरेशन अमेरिका के ड्रोन को मार गिराना हत्या के ईरान की तरफ से सऊदी तेल की तनसीबात पर हमलों के बाद भी अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ कोई बरह रास्त कार्रवाई नहीं की गई। जहां तक इराक में अमरीकी फौजी अड्डों आरोप हमलों का ताल्लुक है तो अमरीकी महकमा दिफा पहले ही ईरान नवाज मलेशिया आरोप जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है की वो उन हमलों के पीछे है हमला कर चुका है इस हमले के नतीजे में ही बगदाद में अमरीकी सफारत खाने आरोप धावा बोला गया ईरानी जनरल की हलाकत की वजाहत करते हुए पेंटागन ने माजी के वाकत को बताते हुए कहा कि ये कदम आइंदा ऐसे वाकत की रोकथाम के लिए उठाया गया पेंटागन की तरफ से जारी करने वाले बयान में कहा गया कि हलाक किए जाने वाले ईरानी जनरल अमरीकी सफारतकारों और दीगर एहलकारों के खिलाफ इराक और दीगर मुकाम आरोप हमलों की मनसूबा बंदी करते थे दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है की अब क्या होगा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये उम्मीद होगी कि इस ड्रामाई कार्रवाई के नतीजे में जहां एक तरफ वो ईरान को झुकाने में कामयाब हुए हैं वहीं दूसरी तरफ वो खत्े में अपने दो इतिहादियों इसराइल और सऊदी अरब की बढ़ती हुई बेचैनी को भी ये कहकर कम कर सकते हैं कि अमरीका की धाक अब भी बैठी हुई है ताहम ये सोचने की बात नहीं है की ईरान जल्द या बदेर कोई सख्त कार्रवाई का जवाब देगा या नहीं इराक में अमरीका के पाँच फौजी अब भी ईरान के निशाने आरोप हो सकते हैं ये इस तरह के अहदाफ हैं जिनको माजी में ईरान ने खुद या अपने इतिहादियों की मदद से हमले का निशाना बनाया अब खलीज में कशीदगी में इजाफा होगा इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि अब तेल की कीमतों में इजाफा होगा अमेरिका और इसके इतिहादी अपने दिफा का जायजा ले रहे होंगे अमेरिका ने पहले ही बगदाद में वाक अपने सफारत खाने में कुछ मजीद फौजी भेज कर कुमर पहुँचा दी है और अगर जरूरत हुई तो खत्े में अमरीका जल्द ही मजीद फौजी भिजवा सकता है इसके अलावा उसने आम अमरीकियों को इराक से निकल जाने को भी कहा है दोस्तों ये भी मुमकिन है कि ईरान का जवाब इस कदर शदीद ना हो जितना उसका नुकसान हुआ है वो शहीद होने वाले जनरल सलमानी के तैयार करदा ग्रोहों के जरिए ही बदला ले सकता है मिसाल के तौर आरोप ईरान बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के मुहासे जैसे अमल को भी दोहरा सकता है और वहाँ अमरीकी फौजियों की तैनाती आरोप सवाल उठा सकता है ये मुजाहरे दीगर मुकाम तक भी फैल सकते हैं जिसकी आड़ में हमले हो सकते हैं दोस्तों हालात इंतहाई कशीदा होने जा रहे हैं जनरल कासिम सलमानी
पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान फरीदाबाद पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम अल्लाह वारिस